。如今啊，缅甸的局势不容乐观，因为缅甸政府军和民族武装的冲突，导致缅甸境内战事不断，不少行业啊都受到了波及。针对这样的局势呢，不只是缅甸当局感到头疼，还有临近的印度莫迪政府，可能也是已经万般无奈了。大家好，我是石天月，欢迎收看本期的《实话实说》。莫迪政府这次对缅甸战事感到头疼，是因为印度政府花了大精力和大投入的两个在缅基础设施大项目，如今啊，已经因为缅甸战事遭遇到了严重的影响，甚至啊，还有印度的官员承认，印度这两大在缅项目当前呢已经遭遇严重的停滞。如果莫迪政府不能尽快的拿出解决方案，那么，被新德里寄予厚望，也是印度向东行动政策重要跳板的两大基础设施项目，最终呢，有可能就要血本无归了。这两大项目啊，分别是近 1,400 公里的印缅泰高速公路，以及加拉丹多市联运过境运输项目。1,400 公里的印缅泰高速公路，从里程上来看呢。就可以感觉到，这是印度政府极为重要的关键基础设施项目。印缅泰三边高速公路项目呢，起点是印度的新德里，途经缅甸边境城市德木，并经过中部地区，抵达缅甸的曼德勒，然后再连接泰缅边境的妙瓦底，进入泰国境内。很明显啊，这条高速公路途经印缅泰多个重要的城市和地区。一旦建成通车呢，必然可以对途经地区的经贸连接和旅游业发展等啊发生巨大的影响。眼下，印缅泰高速公路项目中，其中有一个只有一百二十公里路段的这个项目，实则早在二零一六年就开始实施了。印度政府呢，在这一路段的建设项目上投入了一百一十七亿卢比，可该路段项目建设开展至今已经八年有余，但实际的进展呢？只完成了不到百分之五十，还有另一个涉及到六十九座桥梁和引道的路段，印度政府计划耗资三十七亿卢比进行升级，但因为包括缅甸战事等因素的影响，印度官员如今已经亲口承认，这一路段的项目啊已经陷入了严重的困境。而除了印缅泰高速公路项目遭到冲击停摆之外啊，莫迪政府在缅甸布局的另一个巨大的基础设施项目。当前的遭遇啊更加糟糕，这个项目就是加拉丹多市联运过境运输项目。该项目啊主打水路和陆路运输相结合，一旦建成呢，印度的货物就可以从加尔各答港出发，经过海路运输抵达缅甸的实兑地区，再经过加拉丹河走水路运输，以及后期的陆路运输抵达印度东北部的珠邦。按照印度的说法啊。加拉丹多市联运过境运输项目呢，可以大大的缩短加尔各答港到印度东北部各邦的这个运输距离，更能减小被称为“鸡脖子”的西里古里走廊的运输压力。狭小的西里古里走廊是印度本土和东北部各邦的重要路上连接通道，所以啊，加拉丹多市联运过境运输项目一旦完成，就能够加强印度本土和东北部各邦密切的经济互联性。但是现实对印度来讲啊，并不如意。由于缅甸出现不稳定的局势，加拉丹多市联运过境运输项目的实施啊，同样也受到了严重的影响。有印度官员称啊，这些重要的在缅基础设施项目呢，自从实施以来，就不断的遭到不同的这个不利事态打击。如几年前疫情的爆发，再到后来的这个缅甸出现政治动荡，直到去年几乎失控的政府军和民族武装之间的战事。而且啊，如今几乎算是已经打红了眼的缅甸政府军和民族武装，似乎啊对印度政府一点面子都不给，这也是导致项目被战事冲击的重要原因。印度对这些项目可是投了巨大的精力、时间和资金的。如果最后不能成功建成并运营获利，莫迪政府非得在缅甸被扒层皮不可。实际上，印度在缅甸建设基础设施项目。就是莫迪政府主导的向东行动的现实体现。莫迪政府有意加强同东南亚国家的经贸合作，缅甸便成为了印度东进东南亚的大陆桥。只要印度能在东南半岛成为经贸主导者。
就可以继续往印尼、马来西亚等国呢继续辐射。啊，印度的最终目标可能是要和中国争夺与东盟经贸合作时的这个主导地位，只不过现实却先给印度泼了一盆冷水。印度同样是体量庞大的亚洲大国，但当印度在缅甸基础设施项目遭遇各种冲击之际，反观中国在缅甸的基础设施项目，无论是中缅原油管道设施，还是胶漂港等项目呢，当前都运行的比较好，甚至缅甸政府军和地方民族武装作战时呢，更是还刻意避免了波及到中方在缅甸的基础设施项目的运作。这样看来啊。缅甸交战各方都看得明白，中印之间到底谁对他们更重要，这也是中国强大的国际影响力的体现。印度一直想和中国比实力、比影响力，但如今看来啊，就现在这一阶段而言，印度应该好好思考一下了。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频，我们下期再见。